ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിള് ഒരു കോണ് ആ കോണിനൊരു ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ കോൺ സമഭാജി വരച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ലൈനാണ് കോൺ സമഭാജി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അതിൽ എവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്കും ഈ സൈഡിലേക്കും ലംബമായിട്ട് ഉള്ള അകലം അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരേ അകലം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ രണ്ട് ലംബ ദൂരങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ നയൻറ്റി വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വരച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നയൻറ്റി വരുന്ന രീതിയിലും വരയ്ക്കാം പെർപ്പണിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി വരുന്ന രീതിയിലും വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ വരച്ചാലും റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ആ രണ്ട് ലൈൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ ബി ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് നമുക്ക് നെയിമ് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എടുത്താൽ എ ബി രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള വശമാണ് അല്ലേ എ ബി കോമൺ സൈഡാണ് അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു പൊതുവശം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സൈഡ് എന്ന് പറയാം ഈ ആംഗിൾ ഈക്വലാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിന് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇത് കോണിൻ്റെ സമഭാജി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഈ ആംഗിൾസും ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി അതിനേതാണ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് ഡി എ ബി രണ്ടും തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തേർഡ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോണും ഈ കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ഈ എ ബി ഡി എന്നുള്ള ആംഗിളിന് എ ബി സി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എടുത്താൽ ഈ ഒരു സൈഡും ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിലുള്ള കോണും ഈ എൻഡിലുള്ള കോണും ഇവിടുത്തെ ത്രികോണത്തിൽ ഈ എൻഡിലും ഈ എൻഡിലുള്ള കോണുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകളും അതിനിടയിൽ വരുന്ന വശവും തുല്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആർ ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ തുല്യമായ കോണുകളുടെ എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോണ് ഈ കോണ് തുല്യമാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഈ സൈഡും ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻജിനുള്ള കോണുകളും തുല്യമായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ രണ്ട് കോണുകളും അവക്കിടയിലെ വശവും തുല്യമാണ് രണ്ട് കോണുകളും അവക്കിടയിലെ വശവും തുല്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതാം അതിനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് വൺ സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ തമ്മിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് കിട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് പെർപ്പണിക്കുള്ള ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ലംബം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും കോണുകൾ തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലംബങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് തുല്യ